আজকে আমরা যে এক্সপেরিমেন্ট এখন করব সেটা হচ্ছে ভেরিফিকেশন অফ অসওয়ালস ডাইলিউশন ল এন্ড ডিটারমিনেশন অফ কে এ অফ উইক অ্যাসিড আমরা জানি যে অ্যাকুয়াস সলিউশনে উইক অ্যাসিড ফর এক্সাম্পল অ্যাসিটিক অ্যাসিড পার্টলি আয়নাইজড অবস্থায় থাকে এবং এইভাবে একটা জেনারেলাইজড ইকুয়ালিপ্রিয়াম আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যে এইচ এ ইকুয়ালিপ্রিয়ামে আছে তার আয়নস এইচ প্লাস এবং এ মাইনাস এর সাথে তাহলে এই পার্টিকুলার ইকুয়ালিপ্রিয়ামটার জন্য বা এই পার্টিকুলার আয়নাইজেশন ইকুয়ালিপ্রিয়ামটার জন্য আমরা বলতে পারি আয়নাইজেশন কনস্ট্যান্ট কে এ উইল বি ইকুয়াল টু এটা অবশ্যই অ্যাক্টিভিটি আয়নাইজেশন কনস্ট্যান্ট অ্যাক্টিভিটি অফ এইচ প্লাস ইন্টু অ্যাক্টিভিটি অফ এ মাইনাস বাই অ্যাক্টিভিটি অফ এইচ এ ফর এবার অ্যাক্টিভিটি সমান সমান হচ্ছে গিয়ে কনসেনট্রেশন আর আয়নাইজেশন অ্যাক্টিভিটি কোফিসিয়েন্টের প্রোডাক্ট এই ক্ষেত্রে তাহলে অ্যাক্টিভিটি অফ এইচ প্লাস এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি কনসেনট্রেশন অফ এইচ প্লাস ইন্টু আয়নাইজেশন অ্যাক্টিভিটি কোফিসিয়েন্ট এফ এইচ প্লাস এর প্রোডাক্ট হিসেবে তাহলে কে এ হয়ে যাচ্ছে কনসেনট্রেশন অফ এইচ প্লাস ইন্টু কনসেনট্রেশন অফ এ মাইনাস ডিভাইডেড বাই কনসেনট্রেশন অফ এইচ এ ইন্টু এফ মানে অ্যাক্টিভিটি কোফিসিয়েন্ট এফ এইচ প্লাস ইন্টু এফ এ মাইনাস বাই এফ অফ এইচ এ এবার যেহেতু এই উইক অ্যাসিডের সলিউশনটা একটা খুব ডাইলিউট সলিউশন ডাইলিউট সলিউশনের জন্য আমাদের জানা আছে যে অ্যাক্টিভিটি কোফিসিয়েন্ট পার্টটা উইল বি ইকুয়াল টু ওয়ান বা ভেরি নিয়ারলি ইকুয়াল টু ওয়ান যার জন্য আমরা লিখতে পারি কে এ হ্যাজ ইকুয়াল টু nearly equal to just a concentration terms concentration of h plus into concentration of a minus to concentration divided by concentration of h a amra etao jani amra to equilibrium poreche je initial obosthay eta jodi c diye amra shuru kori tale at equilibrium amra bolte pari je h e pore royeche c into 1 minus alpha poriman r h plus pore royeche c alpha poriman a minus o c alpha poriman royeche in that case amra ke a ke likhte pari as equal to c alpha whole square by c into 1 minus alpha eta kete kute gi hoye jacche c alpha square by 1 minus alpha kene alpha ta ki na alpha ta hocche ionization a degree of ionization আমরা যদি কন্ডাক্টেন্স এর ভাষায় ডিগ্রি অফ আয়নাইজেশন কত হবে সেটা জানার চেষ্টা করি এটা আমরা ইলেকট্রোকেমিস্ট্রিতে পড়েছি তাহলে আমরা দেখব এ আলফা ইকুয়াল টু ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স অ্যাট এনি কনসেনট্রেশন সি বাই ইকুইভ্যালেন্ট ইন কন্ডাক্টেন্স অ্যাট ইনফাইনাইট ডাইমেনশন মানে ল্যামডা বাই ল্যামডা সিরো তাহলে সেখান থেকে কে এ সমান সমান কি আসছে সি ইন্টু ল্যামডা বাই ল্যামডা জিরো হোল স্কোয়ার বাই ওয়ান মাইনাস ল্যামডা সি সিটা হচ্ছে কি কনসেনট্রেশন তাহলে এইটাই হচ্ছে এই ইকুয়েশনটাই হচ্ছে আমাদের এই পার্টিকুলার এক্সপেরিমেন্টের ওয়ার্কিং ফর্মুলা আমরা যদি ডিফারেন্ট কনসেনট্রেশনে ডিফারেন্ট সি ভ্যালুতে ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স মাপতে পারি বা ক্যালকুলেট করতে পারি তাহলে ওয়াই অ্যাক্সিসে ওয়ান বাই ল্যামডা যদি প্লট করা হয় আর এক্স অ্যাক্সিস এ যদি ল্যামডা সি প্লট করা হয় ইন দ্যাট কেস ইন্টারসেপ্ট হিসেবে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে ওয়ান বাই ল্যামডা জিরো কে আর স্লোপ হিসেবে পাচ্ছি হচ্ছে এই ওয়ান বাই কে এ ল্যামডা জিরো স্কোয়ার এই টার্মটা স্লোপ হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে 
তাহলে আমাদের কাজটা কি করতে হবে আমাদের কাজটা করতে হবে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের ডিফারেন্ট কনসেন্ট্রেশনের সলিউশন তৈরি করব আমরা এবং প্রত্যেকটা কনসেন্ট্রেশনের জন্য ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স বের করব এবার আমরা তো জানি যে ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স ডাইরেক্টলি আমরা এক্সপেরিমেন্টালি বের করতে পারব না তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা প্রথমে এই যে ডিফারেন্ট কনসেন্ট্রেশনের অ্যাসিটিক অ্যাসিড সলিউশন বার বানাচ্ছি তাদের জন্য তাদের কন্ডাক্টেন্স ভ্যালুটা কন্ডাক্টোমিটারের সাহায্যে ক্যালকুলেট করব এবং আমাদের যদি সেল কনস্ট্যান্ট জানা থাকে তাহলে এই সেল কনস্ট্যান্ট এবং কন্ডাক্টেন্স ভ্যালুর সাহায্যে আমরা স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স বার করতে পারি আমরা জানি স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স কাপ্পা দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি উইল বি ইকুয়াল টু সেল কনস্ট্যান্ট ইন্টু কন্ডাক্টেন্স তাহলে আমাদের কি কি কাজ হলো না ডিফারেন্ট কনসেন্ট্রেশনের অ্যাসিটিক অ্যাসিড সলিউশন বানাবো প্রত্যেকটা এই ডিফারেন্ট কনসেন্ট্রেশনের অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সলিউশনের জন্য কন্ডাক্টেন্স ভ্যালু ক্যালকুলেট করব আর আরেকটা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি আমরা যে পার্টিকুলার কন্ডাক্টো মিটারটা এবং কন্ডাক্টিভিটি সেলটা ইউজ করছি তার জন্য সেল কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে এই সেল কনস্ট্যান্ট এবং কন্ডাক্টেন্স এর ভ্যালু পাওয়া গেলে ডিফারেন্ট কনসেন্ট্রেশনের অ্যাসিটিক অ্যাসিড সলিউশনের জন্য স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স মাপতে পারবো এবং ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স এর যেহেতু ফর্মুলা আমরা জানি যে থাউজেন্ড কাপ্পা বাই সি তাহলে এই ফর্মুলাটি ইউজ করে প্রত্যেকটা কনসেন্ট্রেশনের জন্য ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স বের করতে পারবো কিভাবে পুরো কাজটা করব। সেটা আমাদের যে ইউনিভার্সিটি ম্যানুয়াল আছে সেখানে স্টেপ ওয়াইজ লেখা আছে সেখান থেকে দেখলেই পাবে আমাদের প্রথমে কেসিএল সলিউশন বের করতে হবে বানাতে হবে দুটো কনসেন্ট্রেশনের এন বাই টেন এবং এন বাই হান্ড্রেড সেই কেসিএল সলিউশন গুলোর স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স লিটারেচার ভ্যালু তোমাদের সাপ্লাই করা থাকবে এবং কন্ডাক্টেন্স ভ্যালু আমরা কন্ডাক্টোমিটারের সাহায্যে মাপতে পারবো সেই কেসিএল সলিউশনের জন্য তাহলে আমরা সেল কনস্ট্যান্টটা বার করব তাহলে সেল কনস্ট্যান্টটা বেরিয়ে গেল এই সেল কনস্ট্যান্টটা ইউজ করে ডিফারেন্ট কনসেন্ট্রেশনের অ্যাসিটিক অ্যাসিডের জন্য আমরা তারপর স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স বার করব তাহলে আমরা দেখলাম যে কিভাবে ডিফারেন্ট কনসেন্ট্রেশনের জন্য আমরা কন্ডাক্টেন্স ভ্যালু বের করব কন্ডাক্টোমিটারের সাহায্যে এবং সেখান থেকে স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স এবং ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স ক্যালকুলেট করব যখন আমরা সেল কনস্ট্যান্টটা জানি তাহলে আমরা প্রথম কাজ হচ্ছে গিয়ে সেল কনস্ট্যান্টটা বের করা এখানে দেখো আমাদের কন্ডাক্টেন্স ভ্যালু গুলো যেগুলো আমরা এক্সপেরিমেন্টালি ল্যাবে পেয়েছি সেগুলো নোট করা আছে প্রথমে কি আছে এটা জলের আমরা এখানে কন্ডাক্টিভিটি ওয়াটার যদিও ব্যবহার করেছি কিন্তু তবু আমরা জলের কন্ডাক্টেন্স নোট করেছি কেন জলের কন্ডাক্টেন্স নোট করেছি এই এক্সপেরিমেন্টটা একটু সেন্সিটিভ তো তাই আমরা এই জলের যে কন্ডাক্টেন্স ভ্যালু হচ্ছে সেটা যতই কম হোক অন্যান্য কন্ডাক্টেন্স এর ভ্যালুগুলো থেকে আমরা সেটাকে সাবট্রাক্ট করে দেব নেক্সট কি করেছি পয়েন্ট ওয়ান আর পয়েন্ট জিরো ওয়ান নর্মাল দুটো কেসিএল সলিউশনের কন্ডাক্টেন্স ভ্যালু বের করেছি এটা মেলিসিমেন্সে ছিল জলের কন্ডাক্টেন্স ভ্যালুটা মাইক্রোসিমেন্সে ছিল আমরা যখন কন্ডাক্টোমিটারটা দেখেছিলাম ভিডিওটা তখন দেখেছিলাম যে যখন কোন সলিউশন যার কন্ডাক্টি কন্ডাক্টেন্স এর ভ্যালু খুব লো আমরা ইউজ করব তাহলে তার জন্য মাইক্রোসিমেন্স রেঞ্জে আমরা কন্ডাক্টেন্স দেখব আর যেটা একটু বেটার কন্ডাক্টিং সলিউশন কেসিএল হোক এইচসিএল হোক তাদের জন্য মেলিসিমেন্স রেঞ্জে করব তো যেভাবেই আমরা মেপে থাকি না কেন যে রেঞ্জেই আমরা মেপে থাকি না কেন সে মাইক্রোসিমেন্সই হোক আর মেলিসিমেন্সই হোক এখন আমরা ক্যালকুলেশনের সময় সবটাকে সিমেন্সে নিয়ে গেছি মাইক্রোসিমেন্স মানে হচ্ছে গিয়ে টেন টু দিও মাইনাস সিক্স সিমেন্স আর মেলিসিমেন্স মানে হচ্ছে টেন টু দিও মাইনাস থ্রি সিমেন্স সেইভাবে আমরা কনভার্ট করেছি নেক্সট কাজ হচ্ছে গিয়ে ওয়াটারের কারেকশনটা করা কিচ্ছু না জাস্ট ওয়াটারের ভ্যালুটাকে সাবট্রাক্ট করে দেব যেহেতু এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এবং ওয়াটারটা আমি ট্র্যাক করব সেই জন্য ডলার সাইনগুলো ইউজ করেছি তাহলে দুটো কেসিএল সলিউশনের কারেক্টেড কন্ডাক্টেন্স ভ্যালু পেয়ে গেছি দেখো এখানে দুটো লিটারেচার ভ্যালু দেওয়া আছে দুটো তোমার সাপ্লাইড থাকবে এই টেম্পারেচারে টেম্পারেচার কত ছিল যেদিন কাজটা করা হয়েছিল থার্টি টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার ছিল তো এই থার্টি টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এ পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল কেসিএল আর পয়েন্ট জিরো ওয়ান নর্মাল কেসিএল এর জন্য স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স এর লিটারেচার ভ্যালু হচ্ছে কি এগুলো তাহলে সেল কনস্ট্যান্টটা কিভাবে বার করবো আমরা একটু আগেই আমরা বলেছি স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স ইকুয়াল টু সেল কনস্ট্যান্ট ইন্টু কন্ডাক্টেন্স তাহলে সেল কনস্ট্যান্ট ইকুয়াল টু হবে স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স বাই কন্ডাক্টেন্স স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স ডিভাইডেড বাই তার করেসপন্ডিং কারেক্টেড কন্ডাক্টেন্স তাহলে দুটো সলিউশনের জন্য আমরা 
सेल कांस्टेंट पे गेला এবার আমাদের কাজ হচ্ছে গিয়ে এই দুটো অ্যাভারেজ নিয়ে নেব বা মিন নিয়ে নেব মিন সেল কনস্ট্যান্টটা পেয়ে গেলাম ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ টু সেভেন ফাইভ সেন্টিমিটার ইনভার্স নেক্সট আসা যাক অ্যাসিডিক অ্যাসিডের বিভিন্ন যে সলিউশনগুলো আমরা বানিয়েছি তাদের কন্ডাক্টেন্স ভ্যালুতে আমরা এখানে প্রথমে নিয়েছিলাম হচ্ছে গিয়ে এন বাই ফিফটি সেটাকে হাফ ডাইলিউট করে এন বাই হান্ড্রেড এন বাই টু হান্ড্রেড এন বাই ফোর হান্ড্রেড এন বাই এট হান্ড্রেড আর এন বাই সিক্সটিন হান্ড্রেড এই সলিউশনগুলো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের আমরা নিয়েছি এবং তাদের জন্য কন্ডাক্টেন্স ভ্যালুগুলো নোট করেছি এগুলো সবই মাইক্রোসিমেন্স এসেছে যেহেতু অ্যাসিটিক অ্যাসিড একটা উইক অ্যাসিড এবং আমরা এগুলোকে সিমেন্সে কনভার্ট করে নিয়েছি নেক্সট কাজ কি আমরা এই কন্ডাক্টেন্স ভ্যালুটাকে জলের কন্ডাক্টেন্স মাইনাস করে কারেক্টেড কন্ডাক্টেন্স ভ্যালু বার করব। আমি আগে একটা একটা করে করছি তারপর ড্র্যাক করে পুরোটা একসাথে করে দেব তাহলে জলের কন্ডাক্টেন্স এর ভ্যালু সাবট্রাক করে আমরা কারেক্টেড কন্ডাক্টেন্স ভ্যালু পেলাম নেক্সট স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স আবার সেই ফর্মুলায় ফিরে আসছি স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স মানে হচ্ছে কি কারেক্টেড কন্ডাক্টেন্স স্টার সেল কনস্ট্যান্ট সেল কনস্ট্যান্ট যেহেতু ফিক্সড সেই জন্য ডলার সিম্বলটা দেব নেক্সট ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স ইকুয়াল টু thousand star specific conductance divided by concentration mane 8 next lambda c lambda c mane equivalent conductance star concentration next 1 by lambda equal to 1 by equivalent conductance tale sob gulo jonno value peye gelam ebar just drag kore dilei amader hoye jabe সমস্ত কনসেন্ট্রেশনের জন্য ক্যালকুলেশন হয়ে গেল এক্সেলের এটাই সুবিধে এর আগে আমাদের ক্যালকুলেটারে প্রত্যেকটা ধরে ধরে টিপে টিপে করতে হতো নেক্সট কাজ আমাদের কি না আমরা গ্রাফটা প্লট করবো আমরা তো জানি যে এক্স অ্যাক্সিস এ ল্যামডা সি নেবো আর ওয়াই অ্যাক্সিস এ ওয়ান বাই ল্যামডা নেবো জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করলাম ইনসার্টে গেলাম স্ক্যাটার প্লট প্রত্যেকবারই আমরা এরকম ভাবে করছি এবার যা দরকার নেই আমাদের যেমন সিরিজ লেখাটা যেমন গ্রিড লাইন গুলো সেগুলোকে ডিলিট করে দিচ্ছি নেক্সট কাজ কি ট্রেন্ড লাইন অ্যাড করো তাহলে আমরা ডিসপ্লে ইকুয়েশন করছি ডিসপ্লে আর স্কোয়ার ভ্যালু করছি করে দেখো আর স্কোয়ারটা ভীষণ ভালো পেয়েছি পয়েন্ট নাইন 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 মানে প্রায় তো সবগুলো লাইন পুরো পয়েন্টই লাইনের উপর দিয়ে গেছে এখানে একটা জিনিস একটু আমরা দেখি আচ্ছা আগে এক একটা কাজ করে নিই সেটা হচ্ছে গিয়ে লেআউটে গিয়ে অ্যাক্সেস টাইটেল গুলো দিয়ে দিন তারপরে ক্যালকুলেশন পার্টের জন্য আসছি প্রাইমারি হরাইজন্টাল অ্যাক্সেস টাইটেল টাইটেল বিলো এটা এটা সমান সমান হচ্ছে ল্যামডা সি অনেক সময় সেলটা সিলেক্টেড হয়ে যায় যদি তাহলে পুরোটা নিতে চায় না নেক্সট হচ্ছে কি ওয়াই অ্যাক্সিস এর জন্য আপার লেআউটে যাও অ্যাক্সিস টাইটেল প্রাইমারি রোটেটেড টাইটেল নিতে পারি আমরা ওয়ান বাই ল্যামডা হয়ে গেল অ্যাক্সিস টাইটেল গুলো এবার ক্যালকুলেশন জায়গাটাতে ফিরে আসি আমাদেরকে বার করতে হবে কি ইন্টারসেপ্টটা বার করতে হবে এবং স্লোপটা বার করতে হবে ওয়াই কোয়াল টেম এক্স প্লাস সি আমরা তো ইকুয়েশনটা পেয়ে গেছি সেখান থেকে তাহলে ইন্টারসেপ্টের স্লোপটা বার করাটা কোনো ব্যাপার না একটা কাজ একটু করে রাখি আমরা এই ট্রেন্ড লাইন লেভেলটাকে না একটু ফরম্যাট করে এই টেসিমাল পয়েন্টসগুলোকে একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে অনেক অ্যাকিউরেট রেজাল্ট হবে এখানে দেখো যে টু টেসিমাল পয়েন্টস অব্দি আসছে তো এটাকে ফোর বাই ফাইভ করে দাও তাহলে অনেক বেটার রেজাল্ট আমরা পাই অনেক অ্যাকিউরেট হয় ক্যালকুলেশনটা এবার আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে কি ল্যামডা জিরো ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে হবে ইন্টারসেপ থেকে আর কে এটা ক্যালকুলেট করতে হবে যেহেতু আমি আগেও বলেছি এই এক্সপেরিমেন্টটা খুব সেন্সিটিভ এক্সপেরিমেন্ট তো এর অ্যাকিউরেসিটা একটু প্রবলেম হতেই পারে সেই জন্য আমরা যেটা করি ল্যামডা জিরোটাকে আমরা ডাইরেক্ট ইন্টারসেপ থেকে ক্যালকুলেট করি কিন্তু যখন কে এ ক্যালকুলেট করছি আয়নাইজেশন কনস্ট্যান্ট যখন ক্যালকুলেট করছি তখন সেই ক্ষেত্রে 
আমরা তো বলেছি কে ইকুয়াল টু ইন্টারসেপ্ট স্কোয়ার বাই স্লোপ সেই ইন্টারসেপ্টটা যে ইন্টারসেপ্ট আমরা গ্রাফ থেকে বের করেছি সেটা ইউজ না করে লিটারেচার ভ্যালু অফ ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স অ্যাট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন ফর অ্যাসিটিক অ্যাসিড এটাকে ক্যালকুলেট করি এবং তার রেসপেক্টে ইয়ানাইজেশন কনস্ট্যান্টটাকে ক্যালকুলেট করি আমাদের দেখবে তোমাদের ইনস্ট্রাকশনে এরকম একটা ফর্মুলা দেওয়া থাকবে ফর্মুলা বালের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে উইথ রেসপেক্ট টু টেম্পারেচার এখানে বি থ্রি এস থ্রিটা হচ্ছে টেম্পারেচার মানে এখানে এই পার্টিকুলার কেসে আমরা থার্টি টু এখানে বসিয়েছি সেইভাবে ল্যামডা জিরো ফর এইচ প্লাস আয়ন ক্যালকুলেট করেছি এবং ল্যামডা জিরো ফর অ্যানায়ন মানে অ্যাসিটেড আয়নটা ক্যালকুলেট করেছে এই পার্টিকুলার কেসে টেম্পারেচার কারেকশন করে এবং এই দুটোকে যদি আমরা সাম করি তাহলে আমরা অ্যাসিটিক অ্যাসিডের ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স অ্যাট ইনফাইনাইট ডাইলিউশনটা পেয়ে যাব এটা কিন্তু লিটারেচার ভ্যালু এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু নয় ঠিক আছে আর যেহেতু এটা হচ্ছে গিয়ে ফোর থার্টি ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান এইট ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স অ্যাট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন সুতরাং এখান থেকে দেখলে ইন্টারসেপ্টটা হওয়া উচিত এর ইনভার্সটা তার মানে পয়েন্ট জিরো জিরো টু থ্রি ওয়ান নাইন মতো আমার ইন্টারসেপ্ট হওয়া উচিত এবার আরেকবার একটু দেখে নিই আমরা গ্রাফ থেকে ইন্টারসেপ্টটা কি পেয়েছিলাম আর স্লোপটা কি পেয়েছিলাম গ্রাফ থেকে ইন্টারসেপ্ট ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ সেভেন ওয়ান আর স্লোপ ছিল জিরো পয়েন্ট টু ফোর সিক্স ফাইভ টু তাহলে ল্যামডা জিরো হবে আমরা গ্রাফ থেকে যেটা পাচ্ছি ওয়ান বাই ইন্টারসেপ্ট তাহলে ল্যামডা জিরো ভ্যালুটা কিন্তু থিওরিটিক্যাল যে আমরা ল্যামডা জিরো ভ্যালু ক্যালকুলেট করেছি তার সাথে খুব একটা মিলছে না এই পার্টিকুলার ডেটা সেটের জন্য কে এটা যখন আমরা ক্যালকুলেট করব তখন কিন্তু আমরা থিওরিটিক্যালি লিটারেচার ভ্যালু থেকে যে ইন্টারসেপ্টটা পেয়েছি সেটার রেসপেক্টে করব তাহলে কে হচ্ছে ইন্টারসেপ্ট স্কোয়ার বাই ক্রাফ থেকে যে স্লোপটা পেয়েছি সেটা দিয়ে তাহলে আমাদের কে এ পাচ্ছি টু পয়েন্ট ওয়ান এইট ওয়ান ফোর নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ 